guys once again welcome back to my youtube channel medicure buddy once again i'm back with another rapid revision session of gynecology in which we are going to discuss the second part of the lecture of uterine fibroid aaj hum discuss karne wale hain uska structure investigation signs and symptoms etc so first of all jo fibroid hota hai ye round or rubbery tumor hota hai jisme exam mein puche jane wale words hain world pattern hota hai isme इसमें स्यूडो कैप्सूल प्रेजेंट होती है ठीक है और जो ब्लड वेसल सप्लाई करती है फाइब्रॉइड को वो लाई करती है इन द कैप्सूल एंड रन रेडियली सो दैट सेंटर इज द लीस्ट वैस्कुलर एंड पेरीफेरी इज द मोस्ट वैस्कुलर पार्ट ऑफ द फाइब्रॉइड तो जो इसकी ब्लड सप्लाई होती है ये सेंटर से पेरीफेरी की तरफ होती है तो सेंटर में कम होती है एंड पेरीफेरी में ज्यादा होती है ठीक है अब हम आ जाते हैं डी जनरेशन पर जो कि बहुत ज्यादा बार पूछा गया क्वेश्चन है वो डायरेक्ट पूछ देते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ डी जनरेशन सीन इन फाइब्रॉइड तो डी जनरेशन क्या होता है सेकेंडरी चेंजेस एक तो फाइब्रॉइड बन गया अब फाइब्रॉइड में क्या क्या हो सकता है ठीक है तो इसके लिए एक निमोनिक दिया हुआ है अवॉइड रेड हॉट फैटी मीट ऑफ चिकन ठीक है उसमें ए है एच ऑफी अवॉइड रेड है रेड डी जनरेशन हॉट है हाइलिन डी जनरेशन जो कि मोस्ट कॉमनली देखा जाता है एफ है फैटी डी जनरेशन या फिर कैल्सिफिकेशन मीट है एम है मिक्सोमेटस डी जनरेशन सी है सिस्टिक डी जनरेशन और ये सारे हैं सेकेंडरी चेंजेस जो कि देखने को मिलते हैं फाइब्रॉइड्स में अब हम इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स की बात करें तो मोस्ट कॉमन डी जनरेशन क्या है हाइलिन डी जनरेशन है ठीक है सिस्टिक डी जनरेशन क्या होता है सिस्टिक डी जनरेशन ना ज्यादातर पोस्ट मेनोपोजल फीमेल में देखने को मिलता है ठीक है तो अगर वो पूछते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन सेकेंडरी चेंजेस ऑब्जर्व इन द पोस्ट मेनोपोजल फीमेल इनको फाइब्रॉइड है सुदान गो सिस्टिक डी जनरेशन ठीक है कैलकेरियस डी जनरेशन सब सीरियस फाइब्रॉइड में होता है जो बाहर की तरफ होते हैं ठीक है पेरीफेरी की तरफ लीस्ट कॉमन चार्ज इन फाइब्रॉइड इज मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन दिस इज नॉट चार्ज दिस इज चेंज ठीक है तो लीस्ट कॉमन चेंज दो होता है बहुत कम चांसेस होती है कि फाइब्रॉइड जो है वो मैलिग्नेंट हो जाए ठीक है अब रेड डी जनरेशन बहुत बार पूछा गया है तो रेड डी जनरेशन में ज्यादातर प्रेगनेंसी में और सेकेंड ट्राइमेस्टर ठीक है सेकेंड ट्राइमेस्टर में देखा जाता है इसमें जो मायोमा होता है जो फाइब्रॉइड होता है वो काफी ज्यादा एनलार्ज और पेनफुल हो जाता है ठीक है और पेशेंट में आपको सिम्टम मिलेगा पेट में दर्द उसको उल्टी जैसा लगेगा ठीक है मेलेस की प्रॉब्लम हो जाएगी और ऑब्वियसली इन्फ्लेमेशन है तो हल्का फुल्का आपको फीवर मिलेगा पैथोलॉजिकल चेंजेस में देखिए मेन पॉइंट्स जो याद रखने हैं तो एक तो फिशी ऑर्डर होगी और एक स्टेन किया जाता है इसको सैमन पिंक से ठीक है अब हम आ जाते हैं आगे इस कंडीशन पर दैट इज सैक्रोमेटस चेंज ठीक है तो सार्कोमेटस चेंज जो है ये मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन है और ये लीस्ट कॉमन चेंज है जो कि एक फाइब्रॉइड में देखने को मिल सकता है ठीक है अब हम आ जाते हैं किस पे सिम्टम्स पे फाइब्रॉइड की तो मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन हम देख चुके हैं एसिम्टोमेटिक होता है और मोस्ट कॉमन सिम्टम क्या है मेनोरेजिया मतलब हेवी मेन्सिस उसके अलावा फीमेल में और क्या प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है तो मेनोरेजिया के साथ साथ कई बार मेट्रोरेजिया मतलब इरेगुलर मेन्सिस पेट में दर्द होना ड्यूरिंग मेन्सिस मतलब स्पाज या कंजेशन दैट इज जिसमें नोरिया देखने को मिल सकता है कई बार प्रेशर सिम्टम्स आ सकते हैं जो कि हमने देखा है दैट देखिए प्रेशर सिम्टम में क्या हो सकता है कई बार ऐसा लगेगा कि कोई मास है जो प्रोट्रूड कर रहा है ठीक है एलिमेंट्री केनाल में डिस्पेप्सिया की प्रॉब्लम हो सकती है ठीक है पेल्विक रीजन में पेन हो सकता है यूरिन का रिटेंशन हो सकता है ठीक है इनफर्टिलिटी इज अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम दैट कैन बी ऑब्जर्व इन द पेशेंट्स जो कि फाइब्रॉइड से सफर करते हैं ठीक है कई बार जो फाइब्रॉइड होता है वो स्पर्म को अंदर एंटर करने से भी रोक देता है जिसकी वजह से भी इवेंचुअली इनफर्टिलिटी कॉज हो जाती है अदर रेयर फीचर्स क्या होते हैं फाइब्रॉइड के सबसे पहला है पॉलीसाइथीमिया इंटरेस्टिंग 
एज फाइब्रॉइड जनरली कॉज अनिमिया ड्यू टू ब्लड लॉस लेकिन पॉलीसाइथीमिया एक फाइब्रॉइड में देखने को मिलता है दैट इज ब्रॉड लिगामेंट फाइब्रॉइड तो ये पूछा जाता है कि विच आर द फॉलोइंग फाइब्रॉइड विच अमंग द फॉलोइंग फाइब्रॉइड कॉजेस पॉलीसाइथीमिया तो ब्रॉड लिगामेंट फाइब्रॉइड जो होते हैं उनमें पॉलीसाइथीमिया देखने को मिलती है ठीक है उसके अलावा बहुत सारे और फीचर्स यहाँ पे मेंशन किए गए हैं लाइक इनफर्टिलिटी ठीक है फॉरेन बॉडी सेंसेशन मैल प्रेजेंटेशन हो सकता है प्रेगनेंसी में अब्रप्शियो प्लेसेंटली ठीक है प्लेसेंटा का अब्रप्शन हो सकता है एक्सीडेंटल वो निकल जाता है जो अपनी पोजीशन से ये चीज हो सकती है अब हम आ जाते हैं इन्वेस्टिगेशन पर तो इन्वेस्टिगेशन में सबसे ज्यादा इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस जो मोस्ट कॉमन है दैट इज अल्ट्रा सोनोग्राफी ठीक है बेस्ट इन्वेस्टिगेशन टू डिटेक्ट अ स्मॉल सब म्यूकस फाइब्रॉइड इज हिस्टेरोस्कोपी सो बेसिकली अल्ट्रासोनोग्राफी की जाती है बट बेस्ट इन्वेस्टिगेशन जो है वो छुटकू से फाइब्रॉइड सब म्यूकस फाइब्रॉइड अगर कोई है उसको निकालने के लिए मतलब इन्वेस्टिगेट करने के लिए तो वो क्या चीज है दैट इज हिस्टेरोस्कोपी ठीक है अब देखिए आपके पास यहां पर कुछ मेडिकल मैनेजमेंट्स यहाँ पे मेंशन किए गए हैं फॉर एग्जांपल एनीमिया को ट्रीट करना है हीमोग्लोबिन लेवल अगर सर्जरी हो रही है तो ठीक है फाइब्रॉइड के साइज को रिड्यूस करने के लिए हमें अगर कोई एफर्ट है तो हम वो कर सकते हैं वुमेन विथ मेडिकल कॉन्ट्रा इंडिकेशन टू सर्जरी और दोज हु आर पोस्ट सर्जरी उनमें हम मेडिकल मैनेजमेंट दे सकते हैं ठीक है फॉर प्रिजर्विंग द फर्टिलिटी इन द वुमेन ठीक है उसमें हम सिर्फ फाइब्रॉइड को निकालते हैं जबकि जो आ, पूरा यूट्रस है उसको रिमूव नहीं करते बिकॉज जो फीमेल है उसको अभी भी अपनी यंगर वंस को बर्थ देना है उसको अभी अपनी फैमिली कंटिन्यू करनी है ठीक है यहाँ पर अल्ट्रासोनोग्राफी है एक फाइब्रॉइड की जिसमें आप देख सकते हो दिस इज द सेगमेंट जहां पर आपको फाइब्रॉइड देखने को मिल सकता है दैट इज द हाइपो इकोइक एरिया ठीक है सो फ्रेंड्स दिस इज अबाउट टूडे सेशन एंड द सेकंड पार्ट ऑफ द लेक्चर ऑफ यूटराइन फाइब्रॉइड आई होप आई मेड यू ऑल अंडरस्टैंड अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो इस वीडियो को लाइक करना अपने फ्रेंड्स और बैचमेट से शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विथ अनदर हॉट एंड क्रिस्पी टॉपिक चिल्ड्रेन हैप्पी लर्निंग